哈喽哈喽，欢迎来到叨叨的频道。说起来，如今的互联网的强大，很多的明星的言谈举止都在大家的眼皮子底下。大家也发现，很多明星刻意的在创造人设，真实的自己反而隐藏的很深。就算是在采访中说实话的环节，其实也都是事前经过推敲的话，不由得叨叨想起了娱乐圈的那些绿茶婊查理查气的发言，简直想让女生上去扇他一巴掌。鞠婧祎顶着四年年的称号，算是从一个女爱豆在娱乐圈里站住了脚跟，但是她却被人频频骂上热搜，不是因为太装，就是因为太刻意。连贾玲这么好脾气的人，能在公开场合怼她，太有心机。在今年的时候，鞠婧祎参加了一个节目，在节目中，她开始疯狂的装人设，在收拾东西的时候不小心碰到了衣橱的衣角，竟然能直接倒退了好几步，一口面包能硬生生的嚼了三十二下。你的嗓子是什么做的，能被面包给拉了？这也太刻意了吧！而且他时不时的给人一种楚楚可怜的模样，在向往的生活里不断凹自己厨房小白的人设，却被网友们爆料。出道前参加综艺节目时，看到熟练的姿势就知道没少下厨，怎么人红后就飘了呢？再加上漂亮书生中尴尬的演技，和最近发生不久的电梯事件，请出来，出来，出来，好，出来，出来，到底是幕后有人刻意策划，还是鞠婧祎就这么虚荣且白痴的人呢？而且他还被思聪的公开 diss， 简直也是没谁了。而被网友们公开 diss 的还有赵露思。赵露思其实给大众的人设很好，古灵精怪的少女人设，而且演的角色也很讨喜。他从网剧到现在的地位其实也很幸运，但是之前有很多迷之操作，就很毁路人缘。肖战因为二二七事件成了众矢之的，但赵露思却偏偏在这个时候蹭热度。先是被网友疑似发微博表白肖战，再是工作室做出公告称这并不是赵露思本人发的微博，是有人故意而为之。就算是赵露思第二天又发文说没有伤害任何人，之所以不要不开心，这就因为网友的公愤了。因为本来出了公告就没什么意思了，你还来这么一出，网友会觉得你在炒作。果不其然，赵露思连续上了三天热搜，被骂了很久。有网友说，这就是自编自导，还要称自己为柔弱的小白花。不得不说，三天上了五次热搜的赵露思，算是败光了路人缘。对于这样的热闹，怎么可以少了于正老师？这次于正就发文 diss 赵露思缺心眼儿，还公开艾特赵露思。这在于正这里做到公开艾特明星可是很少见的，还发了一张绿茶的图片，简直不要太奢侈。子怡也是这几年来通过败坏路人缘火起来的明星，她在《桃花坞》里的经典语录堪称雷区典范。郭麒麟出于好心的跟她搭话，她反手问人家是不是要跟她炒 CP。一听到这话，郭麒麟立马就说了一句：“我傻了。”他还追上去问人家是不是接不上梗。当张翰被采访到对哪位室友印象深刻时，张翰想都没想就说：“当然是孟姐。”咱们来看看孟子怡对张翰说了些什么。先是张翰问他做早饭的事情，然后孟子怡不过脑子的就回了一句：“咱们真的没有那么好。”让气氛一度尴尬。紧接着晚上玩游戏的时候，孟子怡问郭麒麟：“他跟张翰谁帅时？”郭麒麟脸色犯了难，因为张翰就坐在了旁边。最后还是张翰解围，郭麒麟才下得台。他真的是作精中的 MVP， 杀伤力无人能敌。就是因为种种迷之操作的出现。导致了许多网友都在怀疑他到底是茶还是真蠢。大妈级别的伊能静，说实话，我真的欣赏不来她的作风。而她老公秦昊又堪称剑表达人，每次他能说一堆话，秦昊一句话就把他给怼回去，暗自说一说，还真的是恶人自有恶人磨。不过最让他败坏路人缘的，其实是关于梅艳芳言论的发言，还表示梅艳芳因为先完成了自我价值，所以不幸福。甚至将梅艳芳在演唱会穿婚纱的行为强行扭曲为她渴望婚姻，而她不停的 Q 梅艳芳的原因是为了表示她已经获得了婚姻幸福，所以感到非常完美。还问主持不觉得她现在很幸福吗？呃，我很幸福吗？叨叨看到这里想说，伊能静你这戏也太多了吧，得亏有个老公能直接 diss 她。
不然指不定他还要怎么出来作妖呢。同样和伊能静一样参加了浪姐的陈秀云，也是作镜代表。当时作为队长的容祖儿自然身负重任，需要给每一个队友分配任务。但是在分配的时候，陈秀云想要唱第一段，但是作为队长的容祖儿却觉得。第一个张嘴的人必须有一定的能力，觉得陈小云不合适，但是陈小云坚持自己，于是容祖儿就提议可以让他在大家面前试唱，如果可以的话，那就让他唱第一段。显然容祖儿已经再让步了，但是当容祖儿让陈小云唱的时候，陈小云却委屈的哭了，哭的原因竟然是自己唱歌很不自信，容祖儿非要在大家面前逼他唱出来，他觉得很难受。整个场面下来，陈小云表现得非常抗拒，甚至根本就不听容祖儿的安排。眼看陈小云一直哭，容祖儿也选择了道歉，最终这件事情才圆满结束。本来以为这一插曲已经告一段落，陈小云不知道哪根筋打错了，还下场公开跟网友开怼，各种迷之操作，叨叨表示真的看不懂。不过比起前面的这些迷之操作，只是为了火，作精郑爽才是真正的把自己给作死了。张恒、郑爽代孕生子之事，让我们吃了很长时间瓜。先是张恒爆出有孩子的事实，后来又直接放出了录音，表示这是郑爽不要这俩孩子。没想到他并没有认为代孕这件事是错的，反而接二连三的发微博为自己辩护。一会儿说这事儿是自己的隐私，自己不想占用公共资源；一会儿又发一篇前言不搭后语的长文，卖惨装可怜。还扯上自己那同样是活宝父母，继续扮演傻白甜的角色装可怜，结果面对放出来的录音和铁证，他终于被作没了。见表达人小 S 曾经在节目中直言不讳，郑爽就是个假少女，其实心机非常重要。不得不说，小 S 不管人品怎样，在见表这一方面的业务能力还是过硬的。而且细数一下，左京还不止这些，像姚晨这几年又出来蹦跶了。之前因为与丈夫凌潇肃的事件被网友们同情，随后就被扒出，原来是他从恋爱到离婚，总共四次出轨的经历，却把脏水泼到了前夫身上，导致他背负骂名，在娱乐圈寸步难行，简直是翻版的董洁潘粤明事件。董洁也是绿茶的恨，让潘粤明至今见不到儿子，还有京圈格格关晓彤。天之娇女从小在大众瞩目下成长，出演过无数的大片和电视剧。前段时间在《二十不惑》中演技出色，得到大众认可。二零一九年，关晓彤还被中国电影频道评选为演技派新生代四小花旦最终人选。但是她的很多行为又很绿茶。在《快乐大本营》的游戏环节，有一个弹皮筋的惩罚，关晓彤把皮筋拉到老远，把马思纯的嘴巴都弹肿弹哭了。正常人都知道这样肯定很疼，作为学霸的关晓彤不可能不知道吧？拉衣服环节直接拉扯马思纯的衣服，使其走光，赢可以，但是不能不择手段吧？这件事情之后也让人直接把关晓彤骂上了热搜，这不是绿茶喝多了，简直就是人品有问题。被娜扎早前被爆出与张翰恋情之后被骂上热搜，确实值得同情，但随后他在参加一档综艺节目中却引发热议。他在这档节目中大声哭诉自己被人黑的悲惨经历，气氛是非常的感人，但是似乎并没有收到效果，反而是赵丽颖说他有，潜台词是谁没有呢？因为娱乐圈里本来就是人红是非多，你把这个拿出来一直哭就有炒作的嫌疑了，结果还被网友们喷得更惨。不过要论作精最佳人选，当然还要属于舒心，这个称谓好像是为他量身定做似的。他把剧里的人设带到现实生活中来，而且还加倍放大了这种人设，就着实有点烦人了。而且在节目中各种肢体语言就格外的夸张。如果换作是一个普通人，在身边这种表现，很大程度上会被当成精神病吧。上场前就各种夸张的唧唧歪歪，缠着另一个练习生。如果不是对着镜头，相信另一个妹子绝对会直接翻脸吧。一上场，另一个妹子规规矩矩的。可偏偏就他捏着个嗓子装腔作势，只给人一种很不尊重舞台的感觉。当导师指点点评，还各种小表情、挤眉弄眼，真的就有些过分了。吸引眼球也不能这样做吧？不过这也能看出来，虞书欣这次真人秀应该是下了很大的血本了。
，在这次真人秀之前，从来没有这么多通告，夸她有钱，夸她是娇滴滴的小公主，有着资本作。好啦，今天的分享就到这里吧，下期咱们不见不散。